नमस्कार दोस्तों तो कैसे आप लोग जैसे कि आपको पता है पिछले दो या फिर तीन साल से ए का जो राइजन प्रोसेसर वो इंटेल का मार्केट शेयर धीरे धीरे खा रहा है क्योंकि ए एम डी का जो नया राइजन जनरेशन का सीपीयू ये बहुत ही बढ़िया है इसमें ए एम डी ने तीन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है सबसे ज्यादा कोर काउल सबसे ज्यादा बेस स्पीड और सबसे बेहतर इनबिल्ड ग्राफिक्स कार्ड और सबसे बेहतर प्रोसेसर आर्किटेक्चर तो इस वीडियो में हम देखेंगे हर एक प्राइस में अगर मैं पीसी वर्ल्ड की बात करूँ तो आई से लेकर आई पर और अगर मैं लैपटॉप वर्ल्ड की बात करूँ तो वहां पर भी आई से लेकर आई पर हर एक प्राइस रेंज में क्या बाकी में ए ने इंटेल को पूरा का पूरा हरा दिया या फिर इंटेल के अंदर अभी भी कुछ दम बाकी है तो चलिए शुरू करते आज का वीडियो बिना कोई बात का अगर आप गैजल चैनल पर नए और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप मेरे मोबाइल कंपैरिजन वीडियो देखते हो तो मैं बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर भी आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा लेकिन एक चार्ट के जरिए आप इसमें देख सकते हैं तो हम कंपैरिजन शुरू करते हैं पीसी वर्ल्ड में राइजन थ्री वर्सेज इंटेल आई थ्री आप जो दो मॉडल देख रहे हैं राइजन थ्री थ्री जी इसका प्राइस है आठ और इंटेल आई थ्री इसका प्राइस है छह मतलब सेम प्राइस रेंज में दोनों ही प्रोसेसर का एकदम बेस्ट मॉडल तो अगर मैं इस जगह पर कंपेरिजन करते हो तो आप देख सकते हैं दोनों ही सीपीयू में सेम नंबर कोर्स और सेम नंबर ऑफ थ्रेड से अगर मैं बजट सीपीयू की बात करूं तो इस रेंज में हमें एक बहुत ही बढ़िया इनबिल्ड ग्राफिक्स कार्ड एमडी ने दिया है तो देख सकते हैं राइजन थ्री थ्री टू जीरो जीरो जी इसमें हमें एक एट कोर जीपीयू मिलता है और जिसका स्पीड है वन पॉइंट टू गिगा लेकिन इंटेल में कोई इनबिल्ड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है राइजन थ्री और इंटेल आई थ्री दोनों का स्पीड है थ्री पॉइंट सिक्स गिगार्ज लेकिन राइजन थ्री थोड़ा सा बेहतर आर्किटेक्चर पर बना है 12 नैनोमीटर इंटेल आई थ्री पुराना 14 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बना है और अगर हम कैश मेमोरी की बात करें तो इंटेल आई थ्री में सिक्स एम और राइजन थ्री में सिक्स पॉइंट फाइव एम दोनों का जो टी मतलब कितने पावर में दोनों सीपीयू वार्ड करता है दोनों बिल्कुल सेम है सिक्सटी फाइव और दोनों में ही लगभग सेम टेम्परेचर में हम ऑफिशियल कम कर सकेंगे और अगर मैं दोनों सीपीयू का परफॉर्मेंस की बात करूँ तो देख सकते हैं इंटेल आई थ्री नाइन वन के ये जो लेटेस्ट जनरेशन सीपी इससे थोड़ा सा आगे हर एक मामले में है तो हम कह सकते हैं अगर हम एकदम बजट रेंज के प्रॉपर सीपीयू पावर की बात करें तो उस मामले में इंटेल को अभी भी ए ने नहीं पकड़ा है लेकिन अब बजट रेंज में कोई ऐसा सीपीयू चाहते जिसमें इनबिल ग्राफिक्स कार्ड हो आपको अलग से ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत नहीं है तो उसके लिए राइजन थ्री का ए सीपी सबसे बेहतर है क्योंकि अगर आप इंटेल का खरीदते हो तो उसमें आप एक भी गेम रन नहीं कर सकते जब तक आप उसमें कोई अलग से ग्राफिक्स कार्ड लगा लेते हो तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा मिड रेंज मतलब आई फाइव और राइजन फाइव तो राइजन फाइव थ्री सिक्स जीरो जीरो और इंटेल आई फाइव नाइन फोर जीरो जीरो एफ दोनों ही सीपीयू का प्राइस बिल्कुल सेम है अब हम दोनों सीपीयू का कंपैरिजन करते हैं सेम प्राइस रेंज में तो दोनों ही सीपीयू में हमें सिक्स कोड मिलता है लेकिन राइजन फाइव में हमें ट्वेल्व थ्रेड मिलता है लेकिन इंटेल आई फाइव में हमें सिक्स थ्रेड मिलता है दोनों में कोई भी इनबिल्ड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है वैसे मैंने जानबूझ के वो इनबिल्ड ग्राफिक्स कार्ड वाला वर्षन यहाँ पर नहीं लिया है अगर हम दोनों के स्पीड की बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखेगा राइजन फाइव का बेस स्पीड है थ्री पॉइंट सिक्स गिगार्ज और इंटेल आई फाइव का बेस स्पीड है टू पॉइंट नाइन गिगार्ज और अगर मैं प्रोसेसर आर्किटेक्चर की बात करूं तो राइजन फाइव का लेटेस्ट जनरेशन का आर्किटेक्चर है सेवन नैनोमीटर और आई फाइव का आर्किटेक्चर है बोई बुरा ना फोर्टीन नैनोमीटर मतलब लगभग डबल अगर मैं कैश मेमोरी की बात करूं तो यहाँ पर भी बेटर है राइजन फाइव का कैश मेमोरी है सिक्सटीन एम और इंटेल आई फाइव का कैश मेमोरी है नाइन एम और अगर मैं टी की बात करूँ तो दोनों ही बिल्कुल सेम सिक्सटी फाइव और दोनों का ऑपरेटिंग टेम्परेचर बिल्कुल सेम वही 95 सेल्सियस के आसपास और अगर मैं इसका एक्चुअल परफॉर्मेंस दिखाऊं तो आप देख सकते हैं राइजन फाइव सिंगल कोर डुएल कोर क्वाड कोर ऑक्टा कोर हर एक मामले में कोर आई फाइव से बेटर है क्योंकि ऑब्वियसली बेटर प्रोसेसर आर्किटेक्चर बेटर बेस स्पीड इसलिए ये रिजल्ट तो हमें मिलना ही था और अब नीचे भी देख सकते हैं अगर अब इस सीपीयू को ओवर क्लॉक करते तो उस मामले में भी ये इंटेल को हरा देता है तो इसका मतलब अगर मैं मिड रेंज की बात करूँ मतलब राइजन फाइव वर्सेज इंटेल आई फाइव तो इस मार्केट को ए ने पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया है अब हम देखते हैं थोड़ा सा अपर मार्केट मतलब राइजन सेवन वर्सेज इंटेल आई तो इस कंपैरिजन के लिए मैं ले रहा हूं राइजन सेवन थ्री सेवन जीरो जीरो एक्स और इंटेल आई सेवन एट सेवन जीरो जीरो के क्योंकि दोनों प्रोसेसर का जो प्राइस वो बिल्कुल सेम है राइजन का प्राइस है ट्वेंटी एट थाउजेंड और आई सेवन का प्राइस है थर्टी वन थाउजेंड यहाँ पर आप कोर कॉन्फ़िगरेशन में पहले बहुत ज्यादा डिफरेंस देख सकते हैं इंटेल आई सेवन हमें दे रहा है सिक्स कोर ट्वेल्थ थ्रेड वही पर राइजन सेवन हमें दे रहा है एट कोर सिक्सटीन थ्रेड राइजन सेवन में कोई
थर्टी वन थाउजेंड खर्च करने वाला इंसान हमेशा अपने पीसी खरीदने के बाद एक अच्छे से ग्राफिक्स का जरूर लेगा इसीलिए राइजन में कोई इनबिल ग्राफिक्स का नहीं लेकिन इंटेल का ये जो इनबिल ग्राफिक्स का दरअसल इसका कोई यूज ही नहीं अगर मैं बेस स्पीड की बात करूँ तो राइजन सेवन का स्पीड है थ्री पॉइंट सिक्स गिगाज और आई सेवन का स्पीड है थ्री पॉइंट सेवन गिगाज और प्रोसेसर आर्किटेक्चर के मामले में वो ही सेम कहानी राइजन सेवन लेटेस्ट जनरेशन सेवन नैनोमीटर और इंटेल आई सेवन वो ही पूरा नाम फोर्टी नैनोमीटर पे बना है और राइजन सेवन का अगर मैं कैश मेमोरी की बात करूँ तो वो टोटल थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव एम कैश मेमोरी है और इंटेल आई सेवन ट्वेल्व एम कैश मेमोरी है और यहाँ पर एक और चीज नोटिस कीजिए राइजन सेवन का जो टीडीपी मतलब कितने पावर पे काम करते वो है सिक्सटी फाइव वोट और इंटेल आई सेवन का टीडीपी है नाइनटी फाइव वोट और दोनों का ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी लगभग सेम और मैंने ये जो कंपैरिजन बताया अब आप इसका प्रूफ ये बेंचमार्क में भी देख सकते हैं आप देख सकते हैं पहले बेंचमार्क में राइजन सेवन जीत जाता है दूसरे में भी राइजन सेवन बेटर है तीसरे में भी राइजन सेवन बेटर है चौथे में भी राइजन सेवन बेटर है मतलब गेमिंग में कितना एपीएस में दे रहा है ये सब अब देखिए इसमें भी ये बेटर है तो इससे हम ऐसे ही देख सकते हैं अगर मैं थोड़ा सा हायर रेंज की बात करूं मतलब राइजन सेवन सीरीज वर्सेज इंटेल आई सेवन सीरीज का बात करूँ तो सेम प्राइस रेंज में हमें राइजन सेवन बेटर वैल्यू दे रहा है मतलब हायर रेंज को भी ए ने पकड़ लिया है अब हम देखते हैं एकदम और भी हायर रेंज मतलब इंटेल आई नाइन राइजन नाइन तो इस कॉम्पेरिजन के लिए मैं ले रहा हूँ राइजन नाइन थ्री नाइन जीरो जीरो एक्स और इंटेल आई नाइन 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 जीरो जीरो तो देख सकते हैं दोनों का प्राइस बिल्कुल सेम एक फोर्टी फोर थाउजेंड एक फोर्टी फाइव थाउजेंड अगर मैं कोर काउंट की बात करूं तो इंटेल आई नाइन हमें दे रहा है एट कोर सिक्सटीन थ्रेड लेकिन राइजन नाइन हमें दे रहा है ट्वेल्व कोर ट्वेंटी फोर थ्रेड यहां पर भी देखिए इंटेल पता नहीं ऐसा क्यों करता है प्रोसेसर का प्राइस जितना ज्यादा होता है उसमें इनबिल ग्राफिक्स कार्ड इंटेल जानबूझ कर दे रहा है और जो लोअर रेंज उसमें कोई इनबिल ग्राफिक्स कार्ड ही नहीं तो इसलिए मैं यहां पर भी कहना चाहूंगा जो लोग इंटेल आई नाइन खरीद रहे वो आपके लिए जरूर एक अच्छा सा ग्राफिक्स कार्ड खरीदेंगे इसीलिए इसका जो इनबिल ग्राफिक्स कार्ड इसका दरअसल कोई यूज ही नहीं अगर मैं बेस स्पीड की बात करूँ तो यहाँ पर राइजन नाइन का बेस स्पीड है थ्री पॉइंट इंटेल आई नाइन का बेस स्पीड है 3.1 पॉइंट और अगर मैं कोर कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो राइजन नाइन लेटेस्ट जनरेशन 7 नैनोमीटर इंटेल आई नाइन पुराने जनरेशन 40 नैनोमीटर पर बनाए लेकिन जो कैश मेमोरी यहां पर राइजन नाइन में बहुत ही ज्यादा है 70.7 पॉइंट कैश मेमोरी है और इंटेल आई का कैश मेमोरी है बस सिक्सटीन एम लेकिन यहाँ पर राइजन नाइन का एक चीज थोड़ा सा बुरा है इसका टी थोड़ा सा ज्यादा है मतलब ये ऑपरेट करने के लिए एक सौ का पावर लेगा लेकिन आई नाइन सिक्सटी फाइव का पावर लेगा और दोनों का ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम है और अगर मैं इसके बेंचमार्क की बात करूं तो इसका बेंचमार्क मैं आपको नहीं देखा सकता लेकिन जो अलग अलग टेक वेबसाइट या फिर जो प्रॉपरली सीपीयू के ऊपर रिसर्च करते मैं उनके वीडियो या फिर उनके आर्टिकल देख चुका हूँ सभी का ऐसा कहना है अगर आप एडिटिंग कर रहे हो जैसे कि एडो प्रीमियर प्रो या फिर ब्लेंडर या फिर कोई ऐसा हाई लेवल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो जिसमें मल्टी कोड की जरूरत है तो यहाँ पर राइजन नाइट ऑब्वियसली बेटर है तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो एकदम हायर मार्केट मतलब इंटेल आई नाइन वर्सेज राइजन नाइन इस मार्केट को भी एम ने कुछ हद तक पकड़ लिया है तो पीसी मार्केट के सारे सीपी को कंपैरिजन करने के बाद हमें ये देख सकते हैं बजट रेंज अभी भी इंटेल के पास है थोड़ा सा हायर रेंज एम ने ले लिया है उससे भी हायर रेंज एम ने ले लिया है और एकदम टॉप मार्केट को एम ने कुछ हद तक कैप्चर किया है अब हम देखते हैं इंटेल और एम का लैपटॉप मार्केट में क्या परफॉर्मेंस है मैं इसके लिए राइजन थ्री का टू थ्री लैपटॉप सीपी और इंटेल आई थ्री का एट वन लैपटॉप सीपी ले रहा हूँ और दोनों टाइप के लैपटॉप प्रोसेसर का प्राइस बिल्कुल सेम है और मैं अलग अलग बेंचमार्किंग साइट से ये इंफॉर्मेशन ले चुका हूं कि इंटेल आई थ्री थ्री वन जीरो जीरो का सिंगल कोर स्कोर बेटर है लेकिन राइजन थ्री का ओवरऑल स्कोर बेटर है और इसका ग्राफिक्स कार्ड भी इंटेल आई से बेटर है और इसमें बेटर मल्टी कोड आपको मिलता है तो मतलब अगर मैं एकदम बजट रेंज के लैपटॉप की बात करूं तो, तो इस मार्केट को ए ने कैप्चर कर लिया है अब मैं थोड़ा सा हायर मार्केट मतलब राइजन फाइव वर्सेज इंटेल आई फाइव की बात करता हूँ तो इसके लिए मैंने जो सीपी लिया है वो है राइजन फाइव थ्री फाइव जीरो जीरो यू लैपटॉप प्रोसेसर और इंटेल आई फाइव एट टू फाइव जीरो यू लैपटॉप प्रोसेसर और अब इस पिक्चर में एकदम आसानी से देख सकते अगर मैं लैपटॉप के जो इनबिल्ड ग्राफिक्स कार्ड है उसके ऊपर बेस करके मैं आपको अगर बताऊ तो देख सकते हैं हर एक गेम में इंटेल आई फाइव राइजन फाइव से बहुत ही ज्यादा पीछे मतलब 50 परसेंट कम परफॉर्मेंस या फिर एपीएस आपको देता है आप इस एपीएस नंबर को देखते फुली समझ सकते हैं तो हमें क्या मिलता है जो मिडिल रेंज का लैपटॉप मार्केट मतलब जो राइजन फाइव या फिर इंटेल आई फाइव वाला मार्केट इस मार्केट को ए ने पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया है अब हम देखते हैं
टीडीपी राइजन सेवन में थोड़ा कम आर्किटेक्चर राइजन में थोड़ा बेहतर और अगर मैं इस दोनों प्रोसेसर का बेंच स्कोर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं एडो प्रीमियर प्रो में अगर कोई हम इफेक्ट यूज करते तो उसमें इंटेल बेटर है ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर में अगर हम कोई चीज रेंडर करते तो उसमें भी इंटेल बेटर है अगर हम एडो प्रीमियर प्रो जैसे बड़े सॉफ्टवेयर में अगर कोई वीडियो एक्सपोर्ट करते तो उसमें भी इंटेल बेटर है अगर मैं किसी सॉफ्टवेयर को कॉम्प्रेस करने की बात करूँ तो उस मामले में भी इंटेल बेटर है और अगर मैं गिग में स्कोर की बात करूँ तो यहाँ पर भी इंटेल बेटर है तो इसका मतलब जो हायर रेंज का लैपटॉप मार्केट यहाँ पे भी इंटेल ने पकड़ रखा है तो दो या फिर दो में इंटेल वर्सेज एम इस टॉपिक के बारे में हम क्या कह सकते हैं एम ये जो इंटेल के साथ थोड़ा सा डिफरेंस लैपटॉप मार्केट में बाकी है इस गैप को और भी ज्यादा कम कर रहा है क्योंकि ए ने ऑलरेडी अपना राइजन सेवन फोर सेवन ये वाला प्रोसेसर लॉन्च कर दिया है बहुत ही जल्द बहुत ही सारे लैपटॉप में आ जाएगा और इस प्रोसेसर का जो बेंच स्कोर है आप इसमें देख सकते हैं इसका बेंच स्कोर बिल्कुल जो इंटेल आई सेवन टेंथ जनरेशन का लैपटॉप सीपी है उसके बराबर है तो हम कह सकते हैं 2020 में अपने लैपटॉप प्रोसेसर का परफॉर्मेंस बिल्कुल इंटेल जैसा कर लेगा और 2021 में मुझे ऐसा पूरा लग रहा है कि इंटेल के पास जो i3 से i9 का पीसी वर्ल्ड में पूरा मार्केट है वो पूरा का पूरा चला जाएगा और लैपटॉप में भी जो ये जो i3 से लेके i7 का मार्केट है वो भी चला जाएगा क्योंकि ए एम ने चार चीजों पर सबसे ज्यादा काम किया है कोर काउंट बे स्पीड टीडीपी प्रोसेसर आर्किटेक्चर और ज्यादा कैश मेमोरी ये पांचों चीजें अगर किसी भी प्रोसेसर में सही है मतलब सबसे ज्यादा है तो उस प्रोसेसर का परफॉर्मेंस सेम प्राइसेस में रहेगा सबसे ज्यादा हो सकता है तो मेरे एक कॉम्पेरिजन सुन के आपको ये समझ में आ गया होगा कि आज के मार्केट में अगर आप कोई पीसी या फिर लैपटॉप खरीदने जाए तो आपको कौन सा प्रोसेसर चूज करना चाहिए और अगर आपके पास ए और इंटेल के किसी भी प्रोसेसर को लेकर कोई भी सजेशन देना हो तो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा तो मिलता अगली वीडियो में तब तक स्टेट एंड ऑलरेज रिमेम्बर थिंक बी पॉजिटिव थैंक यू